，望天族兄，今此一战，匪寇尽平，足以说明少武能够担当保卫全保之重任，足以说明少夫人能够协助少武振兴磐石堡之祖业。望天族兄，我等四个兄弟在你面前决定了，公推少武贤侄为磐石堡新任堡主。神仙下凡，啊，看清楚了。不过呢，他今天督促本堡主做一件大大的善事，可以说是大慈大悲。打开，是。这堆破烂，在我爹的黄历上，像一座座的大山，压着佃户们喘不过气儿，一辈子做牛做马也不得安宁，甚至家破人亡。今天，在我们夫妻眼里，这堆契约，就是一堆破烂玩意儿，是一堆罪孽的见证。王天祖兄。这小两口如此大逆不道，竟连个孝服都不曾穿在身上。哎，相煎何急呀、啊！王天祖兄，悲哀啊！今天，本堡主当着大家伙的面，烧一把火，烧了这堆破烂，让所有佃农们的苦难。和债务，从此一笔勾销。大帅，点火。是。就是败在秦少武这位新婚夫人的手上，才功亏一篑。现在他是磐石堡人眼里的领军白虎神，一个城里的洋学生，会有这种手段？说大当家的生死，是也打听清楚了，大当家的的确是弹尽被俘，在关押在什么地方却不清楚。封闻磐石堡宗祠已决定，明日太阳下山前要处决大当家，沉入天坑。这是磐石堡宗祠中最狠毒的族行啊！选在太阳下山的时刻，是让死者的灵魂沉陷在黑暗的天坑中，见不得光明，永世不得超生啊！
，芳儿，你要真不想随着我去看看，出去折半天，那可是别开生面。我不去，折半天本来就不该死。双儿，其实少武的想法是跟你一样的。这半天成为土匪，是老堡主逼的。可他现在毕竟是这一代的俊匪，是磐石堡最大的仇人。少武这个新任堡主，既然已经向全堡的民众承诺了要永保太平，他怎么能拗得过族老们，拗得过全堡的民众，不处置这半天呢？你看，你看。宋元都理解我，双儿，我知道你们红军有政策，抓到俘虏，教育教育就放了，只要以后不再为恶就行。可磐石堡不行，磐石堡的规矩，不是说破就能破的。再说了，谁能保证他这半天日后不是磐石堡的仇人？算了，你不想去就算了。咱们去，啊！干什么呢？保安团的。你保安团的来我们这儿干什么呀？我们可是奉了我们方团座的命令，要立刻面见你们。既然是保安团的，给我来吧。手的这些磐石堡的兔崽子，一个个咬死！石沉刀，醒醒！在下正是保安团团座方七佛麾下的文书马九，堪堪赶在及时。这是方团座给少保主下的公文，少保主可要看仔细了。我磐石堡的事情。跟你们保安团何干呢？方团座料定少保主必有此问，方团座倒要兄弟问问少保主，这磐石堡还是不是民国属下的臣民？<笑>少保主，方团座还说了，少保主是深受民国教化的人，不同于已故的老保主。民国自有民国的法律，这其中厉害，少保主。当比老堡主看得明白吧？少废话，方七佛打算怎么处置这半天？这公文上不是说得很明白吗？这半天战血羁押磐石堡，明日少堡主可委派信任的人随在下前去县上，同方团座面商处置这半天巨匪的事宜。少武，民国有民国的法律，杀个人可不是儿戏。大帅，停止行刑。明天，你跟他们去趟县里保安团。是。带过去。走，走，走。哎，哎。
工，奴才秦大帅，看在和我一个锅里吃过饭的份上，能不能给我换个地方？大宅水牢那地方，我都住腻了。丫头，走，走，走。韩石宝少保主，秦少武军舰，金系宝寨，荡平黑风洞匪寇，生擒匪首遮半天，实感欣慰。少保主之功，功在相子。但少保主须知，遮半天为上清江之巨寇，臭名昭著。少保主当遵从政府法令，不得以私刑擅自处置。请少保主指派可代言之人，于数日前往县团防局。易除此案，切切。上清江团防局团座，方七福送公函的人现在在哪儿？啊，安排他住在堡里了。明天让大帅随他去县。这送公函的人傍晚才赶到磐石堡，正好赶在刀口下终止了行刑。天色就已经晚了，他们只能住下。这样一来，也方便明天跟磐石堡派的人一块儿去县里办事儿，对吧？这不就是凑巧吗？我倒不认为。是凑巧，很像蓄意，蓄意制造某种机会。少儿，你是不是看出什么来了？最大的疑点就在这个落款上。团长以上的长官都统称团座，保安团叫团总。那这份公文，无论是方七佛亲手签的，还是别人代签的，都不应该犯这种习惯性上的错误。对呀、啊，那个送信的，口口声声称方七佛为团座呀，他们是假的。妹子，我就知道你能来救我，嘿，还邪了门了。那一帮老爷们怎么派个娘们来救我？我欠你一条命，我该还的，快走吧。哎，给我把枪。给。哇，大井盖盒子啊！还别说，韩世宝真有钱。嘿嘿嘿，他叫了我一把，我就叫他一把。回头让他耗着山贵。行了，行了，走吧。嗯、少爷，快进去看看。这地形我熟，跟我慢冲。继续打！开枪！都别开枪！大海，二，我跑哪去？我有话跟
说吧，听说。半天，你出来，我有话跟你说。我保证，绝不打黑枪。别开枪。奇怪，这娘们耍什么花招？你出去看看，看他们到底要说什么。嗯。哎。老子出来了，有什么话可说的？你以前的身世，秦少堡主都已经清楚了。确实是老堡主秦望天对不住你，但是现在他已经去世了。现在你最应该考虑的，是你眼下的处境。你能不能跟盘世宝有一个协议？这冤家易解不易结啊！你觉得我说的话有道理，那你和你的人就可以安全的离开盘石堡。如果你认为以前的恩怨一定要用武力手段解决，你应该明白后果是什么。<笑>好啊，好汉不吃眼前亏。你要没诓老子，老子倒乐得图个逍遥自在，也算还了你们盘石堡对老子的一笔血海深仇。这半天，我希望两家的恩怨就此了结，起码以后不要再为难盘石堡那些无辜的乡亲们了。好，这个妹子仗义。现在你们可以走了，后会有期了。走，走。庄儿，你怎么能放了他呢？少武。双儿是对的，少武，对不起，这次我替你做主。双儿，你真就相信这半天能够弃恶从善，再不与潘石宝为敌吗？我只是觉得黑风洞那些穷苦的兄弟，如果没有这半天这个首领，他们就走投无路了。该死的！大妹子，你同那个妹子好像是认识啊？她就是秦少武的新婚夫人，黑灯瞎火的，我也不会看错。我们这仗就是败在她的手里。可是我觉得她也挺讲义气的，她不是把咱们都给放了吗？你既然认识她，她要放了我们，当初为什么不同她相认啊？奇了怪了，她怎么就变成了土豪少爷的女人？马哥，又下山把车了。开门，开门，开门，快点，有事。哎，好好，快开门。我摸得清清楚楚的，蛛丝马迹都没有放过。少放屁，多说话。就到关键了，大妹子，红六军没了，真的没了，全军覆灭。本来军长李红死里逃生，想利用神团暴动重新扯起红六军大旗，可运气不好，神团头子梅孝达见李红失势反了水，把李红空去给杀了。你这消息都是从哪打探来的？这还用探吗？上清江口口相传，都传成民谣了。你们听。七月里，孟兰会，长阳住着张发奎，岩头西开大队，李红收兵资秋退。八月里，八月八，郎平有个梅孝达，梅孝达讲神法，一心要把李红杀。
자, 자. 少爷，情况打听清楚了，快说！领军峡谷口那一仗，红六军的确全军覆灭了。军长李红死里逃生，想联络神团重新暴动，东山再起。可没想到神团头子梅孝达却突然叛变了。暗算了，李红。这消息确切吗？确切，神团里有我认识的人。李红死后。好多的穷苦人为了纪念他，还特地编了一首歌谣。四月里，立夏节，李红贺龙把头接，接了头来称豪杰，一心想把土豪灭。枪是瞄准敌人的，可不能瞄准自己的同志啊！是，教官同志，对不起，怎么发心先高兴了是吧？来，我看看，啊，汉阳造，中国自己生产的真正的现代兵器，口径七点九二毫米，射程是两千米。辛亥之夜打响第一枪的就是汉阳造，它推翻了千年的帝制。现在，又支持了我们的北伐革命，打倒军阀，创建共和。大队，大队。红军没了，他心里难受。去吧。是啊，现在红军没了，大妹子也没地方可去了。我原本是南阳侨商的女儿，我背离了父亲的决定，没有报考国立武汉大学，报考了黄埔军校武汉分校的女生队。我一心就想成为一个军人。民国十六年的武汉。是大革命的中心，北伐革命如火如荼。可是没有想到，武汉的国民党很快就背叛了革命，他们杀了很多共产党人。可是军校的女生有很多都是公开的共产党人和进步学生，所以也面临被杀害的危险。双儿，你是共产党吗？那个时候我还不是，那会儿我才十六岁。也许是懵懵懂懂，也许是年纪还不够，但是我很想成为一名共产党人。那你是怎么逃出来的？是因为李红军长奉了贺龙将军的指示，秘密返回上金江，发动红色暴动，他便带上了我。从今天起，我们中国工农红军
第六军成立了。李红他本来就是上清江人，他对地形很熟悉，也有很好的组织能力，所以暴动很快就成功了。随后就组织了红六军，可是没想到，三个月，仅仅三个月，红六军就没了，李红也没了。就这样，把我一个人扔在了异族他乡。大妹子，有什么打算？我不是红军。不是红军，可是我想加入红军。原来是这样，你是把自己当成了红军的人，瞒我瞒到了现在。可小，我还派弟兄们到处在帮你，在找红军。谢谢他当家的。那你说，在这个节骨眼上？你为什么向我坦白？我不想给山寨添麻烦。黑风洞没有红军，保安团就会放松一些。这样，你和弟兄们就有一个安身立命的地方。大妹子倒是仗义，阴差阳错，我偏偏是喜欢上了你这个假红军。由大当家的，就是因为你要投奔红军，保安团的才抓你。我从记事的时候，就和父亲相依为命。他是一个猎人，是上清江最好的猎人。他把我当男儿娃养，把他那一身。对付野兽的本事，都交给了我。他对我说：“有了这身本领，你可以谋生，也可以保护自己，对付恶人。”大妹子的手段，弟兄们是早有领教。终于有一天。想被一张名贵的兽皮被抢，搭上了黑狗子。等保安团把父亲放出来的时候，他已经奄奄一息，拉着我的手咽了气。父亲一生穷苦，死的冤屈，我不能眼看着他。连口棺材都没有，就自卖自身，进了土豪家，安葬了父亲。没想到，掉进了一个陷阱。清楚，他们把我买进家，是想让公公帮他们的白痴儿子接种，让我被他们家族延续香火。新娘子，别碰我！别过来！新娘子，你干什么？你什么？新娘子。
用发挥。大麦子就该干掉他的宝贝，保住贞洁。好，大麦子好一个真烈女子。我知道他肯定活不成了，就跑出了他们家，逃进了深山里边。他们报了官，还派家丁去抓我。深山里熬了多少日子？记得那个时候，我特别想我父亲，他不在我身边，我很孤单，很害怕。我觉得继续活下去也没什么意义。这个世界上，我也没有什么可留恋的，就想去阴间找我的父亲。也许是命不该绝。后来我听到红军的消息，他们杀土豪，杀黑狗子，帮助穷苦的人，所以我就踏上了寻找红军的路。少武啊，你我交往三年，我这还是头一次见你，这心里有事儿，超过了一个时辰都不跟我说。我决定了，不让他走。不是，这事儿当时本身就是为了遮掩外人的耳目，是无奈之举啊。可我现在当真了，我爱上他了，我要真娶她。如果你是我。你也会这么做吧？你个书呆子，别想瞒我。我知道你也喜欢柳双儿，不过很遗憾，爱人只有一个，不能共享。对不住了。你呀，太霸道了！谁让我们是最好的朋友呢？啊，来，你可说过的。要伴着我们小夫妻，朝朝暮暮，恩恩爱爱，说话得算数。可是，少武，你觉得他会答应你吗？真情所至，金石为开。现在红六军没了，李红也没了，武汉的白色恐怖比三江还要厉害。他能去哪儿？只能留在磐石坊，让我保护他。我会祝福你的，假惺惺的。秦公子，你可不能失信于我，你答应过会送我走的。我是失信了，可还有比承诺更重要的东西。双儿，我爱你。秦公子，是在跟我开玩笑呢吧？不要再叫我公子。我秦少武虽然是玩世不恭的人，但此时此刻我是真心的，绝无戏言。可是你应该知道，我绝不会放弃我的信仰和决心
，我知道，我尊重你。我问你两个问题：红军不能结婚吗？不是啊。结婚对象不能是红军以外的人吗？当然不是了。我们红军啊，是让女人平等。那就好。你也知道了，红六军打散了，你无处可去。可我需要你，需要你用红军教给你的进步思想，帮着我，一起治理潘石邦。就像你们红军宣扬的那样，打破一切封建制度，建立一个新世界。双儿，你没有理由拒绝我。无非你从来没有正眼看过我秦少，我在你眼里根本就是不屑的人。不是不是，少武，我真的从来都没有这么想过。那你就答应了。我也答应你。有一天红军来了，我绝不拦着你。你要相信我这个当丈夫的，不会影响你追随红军的决心。从今天开始，我们就是真夫妻了。社保主，社保主。少奶奶，这是社保主给您准备的茉莉花。少奶奶，您还不知道呢吧？我们磐石堡祖传有个规矩，凡是嫁入磐石堡的新娘，都要用这茉莉花浸泡身子，以表对丈夫的忠贞。双儿，我会举办一个盛大的婚礼，让你风风光光的进洞房。无情未必真英雄，只因未到伤心处啊！大当家的宣泄够了，你个酸秀才，让兄弟见笑了。呃、兄弟，你知道吗？我自打立号遮半天，这心就死了。可这大妹子的身世……同我的身世，我无福啊，留不住他。当留则留啊，老大还有机会。这妹子命中注定，当是老大的女人呐。屁！收起你那破卦。我当不了潘石堡的堡主，连个黑风洞也是着急不够。你说那些有个求用啊？老大。这些现在都不重要，重要的是老大的心胸和胆气。你是说，让我也跟那个妹子用枪？非也呀，老大，你我兄弟都错看这妹子了。强留是下策，荣华富贵也绝非上策。上策是黑风洞这几百号苦难的弟兄。老大若是有胆气，就晓之以理。动之以情，以身世感动身世，以苦难唤醒苦难。老大若是有心胸，就当把这黑风洞几百号兄弟的命运交到他手上。如果这最后一招还留不住他，你把兄弟我这颗项上人头拿去。老二，你是说把黑风洞那几百条兄弟的命都交到他的手上？对。把黑风洞交给他，有前途啊！可那妹子不是红军，不是红军。照这么说，他冒名隐瞒了咱们兄弟这么长时间，让你
个普通的山妹子。老二，你还鼓动我把几百号兄弟的命交到他手上吗？交